。Hello， 我是小伟，我现在在泰国的首都曼谷。现在我正在青年旅社里面，其他三个女生已经出去了，所以我在这里拍个视频，给大家说说心里话吧。首先，上个视频中结尾提到了，今天这个视频要给大家解决两个问题，就是。我为什么要来到泰国，以及为什么要去下一个国家？<咳>下一个国家，我将会去巴基斯坦。大家看到这个视频的时候，可能我已经到达巴基斯坦了。<咳>嗯，首先讲一下我为什么要去泰国吧。<咳>去泰国之前，我在柬埔寨，其实我是从巴基斯坦飞迪拜，然后从迪拜飞到柬埔寨的。离开巴基斯坦，也是为了去柬埔寨过渡，目的不是真正留在柬埔寨，因为那时候比较相信网上的信息，说什么越南开放，嗯、呃，那时候我以为二零二二年初越南会开放，然后当时就离开了巴基斯坦，到达柬埔寨，柬埔寨是二零二一年十一月份左右开放的吧。当时巴基斯坦有一个朋友已经去到柬埔寨，而且在那边，呃，过了一个多月，他也还可以续签，所以我当时也是决定先去柬埔寨，等待越南开放。如果如果越南开放的话，我就马上办理签证去越南。但是我去到柬埔寨之后，这个越南开放的消息也一直没有，呃，那时候就心想。反正越南也没有谁等着我，是不是？也没有姓陈的女朋友，即使在网络上聊的也也没有女朋友，只是女性网友。那时候就想着，反正柬埔寨和越南也差不多和中国文化相似，就决定在柬埔寨能够找到就在柬埔寨找。呃，刚去柬埔寨的第一个月，确实是激情比较高。因为刚刚来到一个国家，对这个国家了解不是太多。但一个月过后，接触了其实有十多个女孩子吧，就加联系方式聊天，也不一定是说呃见面拍视频的，聊天的这样接触有十个左右。嗯，后来就慢慢感受到了他们害怕中国人，因为我们是一个游客，相当于是一个游客，没有正当的工作。他们不认可你，对你的信任度不高，再加上在柬埔寨那个中国人在那边有很多不好的新闻，所以这方面，特别是首都金边那边，那些女孩子都知道这些新闻的，所以后来就决定离开柬埔寨了。但是离开的时候又听到那个三月十五号越南开放，所以在柬埔寨大概是等了半个月吧。那半个月真的是也没什么视频好拍的，因为你对自己去认识女孩子已经没兴趣了，没兴趣再认识柬埔寨女孩子了，那你还能拍什么视频呢？是不是？所以那段时间能够保持每天更新就不错了。但是三月十五号，这个越南确实是开放国际游客了，但是不包括中国，那个越南大使馆。住柬埔寨的大使馆，我去过，去过两次，十四号去过一次，十五号去过一次，都是说旅游签证没有开放，而且十五号当天早晨还有一些其他国家的游客，澳大利亚的，还有非洲的，他们去问也是说没有开放，所以当时一气之下，就决定必须要离开柬埔寨。因为我等三月十五号，就一直是在等三月十五号，对不对？而且我柬埔寨的签证已经到期了，如果你多待一天，就多罚款十美金，是不是？就必须早点离开，那你得选择一个国家。之前也考虑过印度尼西亚、呃，尼泊尔，嗯、呃，还有泰国，这三个是主要考虑之中。最终选择来泰国，是因为。办理泰国的通行证，以及可以落地签比较方便，呃，价格相对于其他的印度尼西亚的签证相对于便宜一些，而且去印度尼西亚的机票也要一千五左右
，办理签证要个两千多一点点，这就快接近四千块钱了。但是来泰国，嗯，当时收集到的信息也不完整，办理通行证加上保险，加上一天的隔离酒店。总共是一千一百八，再加上自己买一张机票，五百多块钱吧，也就两千块钱不到。嗯、呃，当时也是心想说这个泰国也没来过，过来玩几天，到时候再决定去越南。因为，入境泰国需要买回程机票，因为你是落地签，只是短时间内停留，必须要买回程机票。回程机票我一直没有买。到三月二十一号的时候，听说那个越南旅游签证可以办理了，所以那天我也比较高兴，就直接买了曼谷飞胡志明的回程机票。结果等了一天还是两天的，这晚上又出那种消息说那个越南旅游签证办不了了，搞得我比较郁闷。你说？办不了，我当时就不会选择去买越南的回程机票。后来因为有好几家那个办理签证的那个人，他都是发布消息说越南可以办理旅游签证了，我当时就买了去越南的回程机票，现在已经退掉了。后来隔了两天，又说不能办理了，所以说这个这个消息、啊。让我感觉我对越南有点失望了，真的这说话不算数的感觉。之前说是开放也没开放，现在您办理那个签证也是一会开一会关，确实是有点失望。所以就决定短时间内不再考虑去越南了，那就去其他国家。为什么要来到泰国？刚才也给大家讲解清楚了，一方面是。那个机票预定的价格比较便宜，而且我只是短时间内停留，相当于旅游一趟，多去一个国家。但是来到泰国之后，感觉这边的消费还是有点偏高的，特别是打车出行很不方便。在这边尽量不要用什么 A P P 打车，我感觉 A P P 打车有点坑啊，价格会偏高，比自己直接拦车让他计表的价格。会高一些，直接拦车计表，它价格会低一些。我自己测试过，我也不知道怎么回事。嗯，当然坐公交车、坐地铁那是最便宜的。有时候你要办理一些紧急的东西，你需要快点过去，就打车就方便一些。嗯，这就是我来为什么要来泰国。嗯，但是来泰国这边也没有朋友。呃，拍视频也不怎么好拍，所以就想着离开吧。而且还有一点非常重要的原因就是不能续签。我去过大使馆了，去过中国大使馆，打算那天去办理续签的。结果星期五那天，大使馆办理签证的这个单位不上班，是星期一到星期四上班，所以我是最后一天可以办理。那个疫情签证，但是那天结果又办不了了，然后就想着离开泰国吧。也是刚刚来到泰国，又马上想着离开，这种感觉很不好，所以就趁早离开吧。所以就很快就离开了，在泰国待了五天。然后我去的下一个国家就是巴基斯坦。为什么要去巴基斯坦？在这里给大家说一下，因为巴基斯坦我的签证还有。不需要办理签证，直接过去买一张机票做核酸检测，然后之前的东西也比较熟悉，所以就直接去巴基斯坦。从柬埔寨为什么没有直接去巴基斯坦？当时也还在想着去越南吧，而且从柬埔寨直接飞巴基斯坦，那个机票也是比较贵的，而且中转国家要中转两个。那样就比较危险，有时候你中转的国家多了，嗯、呃，中途一个国家出一点问题，那你就过不去，所以干脆不如多玩一个国家，就来到了泰国。去巴基斯坦的话，那边也还有一个朋友，在这里非常感谢他，呃，他这次又会去机场接我，我到时候再请他吃饭吧。
，也是非常感谢他的，因为我上一次去巴基斯坦也是他去机场接我，我离开也是他去机场送我，特别感谢他。然后过去那边之后，可能在巴基斯坦就要待好几个月了，不会说想着一个月两个月马上就离开。因为现在在外面折腾了一圈，在东南亚折腾了一圈，确实挺费钱的。这个来泰国几天就花费了大几千块钱，这个消费确实太高了，有点伤不起。去巴基斯坦的话，消费相对于来说低一点，而且拍视频的话，就算如果赚不到钱，你生活开销各方面会低一些，就是这种道理。这个疫情期间找老婆的事也不太顺利啊。其实离开巴基斯坦，我也是急着想要说年龄大了，尽早成个家，才去东南亚的。所以之前有些人甚至怀疑我，嗯、呃，不想找老婆。或许是我的福报积累的还不够吧？大家相信福报这回事吗？嗯，我个人感觉，反正不管相信或者不相信，反正做人的话要与人为善，多做好事吧，就是这种道理。可能是上一次去巴基斯坦帮助别人积累的福报没有达到一定的量吧，导致我现在还是单身，有没有这种可能呢？大家在评论区可以写出来。好了，今天这个视频就到此结束吧。我是小伟，喜欢的点个关注，点个赞，拜拜。